दर्शक विरीत नमस्कार आज को सन्दर्भ कार्यक्रम में यहाँ हमारा स्वागत है म चंद्रवाणिया दर्शक वृंद कोरोना को कहर ने अल आम नेपाली जनता त्रसित भैर कतई खाद्यान्न को अभाव भैर भैया कतई तरकारी रन्य अत्यावश्यक वस्तु जो दैनिक रूप में प्रयोग हो नपाइक अनगुनासो आई कारण लकडाउन ने एक ठावबा अर्क ठाव में आओ जावत कर व्यापार व्यवसाय कर ठप्प कई करना पाइक छेन तेस कारण यह अभाव को आवाज गुंजी रखे अवस्था कतई अभाव को आवाज गुंजी रखे कतई बिचल्ली में पड़े और उद्धार को लगी आह्वान करसंग अपील कर आप्ना जनप्रतिनिधि हम गुनासो सुनीदिस्टर आम नागरिक ने ठाव ठाव बा स्वदेश भित्री बा रदेश उद्धार को लगी चित्कार कर इसी आम नागरिक लकडाउन ने रोना को कहर ने त्रसित भैर बेला जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ये बेला के कर आज हमी प्रदेश सभा र प्रदेश सभा का सांसद को भूमिका ये बेला यह लकडाउन को अवधि में कस्तो रखे हमी जानने रुझने प्रयास करने मैं बागमती प्रदेश का दुईजना सांसद स्टूडियो में निप्टा छु सत्तारूढ़ दल नेक बागमती प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर एकजना सांसद नेक सांसद चेतनाथ सन्जेल हो ललितपुर बागमती प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर विपक्षी दल नेपाली कंग्रेस बागमती प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर सांसद पुकार महाजन नमस्कार अभी हमीसंग स्टूडियो में हो काठमंडों को क्षेत्र नंबर दस क प्रतिनिधित्व कर वहाँसंग हमी यह कोरोना को कहर में जनता आत्ति बेला में तैयार को भूमिका अलग कस्तु हम जानने रुझने प्रयास करने स्वागत है यहाँ लमस्कार मतारूढ़ दल बाई सुरू कर चेतना संजय तब ललितपुर क्षेत्र नंबर एक ख एक ख बागमती प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर अति बेला बागमती प्रदेश सभा बंद रहे तब को दिनचर्या कसरी बीतिर अब हम सात गति चैत को सात गति प्रदेश सभा को बैठकम थे अब यह खाल विश्वभरी नहीं कोरोना भाइरस को महामारी भैस के पाड़ी हमें तो बैठक लिवधि अधिवेशन अंत्य गये रहा आई सके पाड़ी अब एगार गते सरकार ने लकडाउन को नेपाल सरकार ने लकडाउन को घोषणा कर लकडाउन घोषणा भैस के पाड़ी अब मनिर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र बने एवं सिंगो बागमती गांव पालिक रुंजेसुम गांव पालिक के कई वड़ा रोदौरी नगरपालिक को छा वा मेरे निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र भि पर्च तो हमें स्थानीय तहसंग बस छलफल करने स्थानीय ज जनप्रतिनिधि को हम बीच में अंतर्क्रिया करने रहा विभिन्न खाल का समस्या आँदा फिर हम कसरी जान सकता भाई कुछ हमें छलफल अगड़ी बढ़ाऊ तेगरी हमें स्वास्थ्य केन्द्र को बारे में हमें स्वास्थ्य केन्द्र रहेक ठाव में जस्ते मेरे निर्वाचन क्षेत्र भि भट्टेडाड़ा में एटा स्वास्थ्य केन्द्र रहोक अभी बज्रबारई में स्वास्थ्य केन्द्र छनंदमन हस्पिटल में स्वास्थ्य केन्द्र रहने भो ठाव में अब यह महामारी फैलिद जाना फिर हमें तेल कसरी व्यवस्थित कर सकता तैं का सांसिक रूप में ते हम ठाव में होता फिर तैं का जनता कसरी धन सकता भाई बारे में हमें छलफल अगड़ी बढ़ाने काम में हमी लगे अभी तब जहाँ आपू निर्वाचित हो क्षेत्र तो क्षेत्र का स्थानीय अंतर्क्रिया में अंतर्क्रिया में स्थानीय तह का सरकार का प्रतिनिधि 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 पे प्रतिनिधि छलफल गये हम तैयारी के कस्त बारे में हमें छलफल अगड़ी बढ़ाऊँ अमी स्थानीय जनता छलफल गये तब फिर आकार जी अभी संसद अवरुद्ध हो प्रश्न वहाँ जे सोधे मैं तब सोधे धन्यवाद चंद्रजी अब निश्चय भी हमी एटा जनप्रतिनिधि के हिसाब से हम चुप लगे निश्चय पकड़ भी बोसिया छेन अलग लग् मेरे विश्लेषण अनुसार हमी दुटा कुरा हेन पर्च एवं चाहे ये कोरोना को महामारी रोक्न को लगी सरकार ने लकडाउन को जो अवस् लकडाउन पूर्ण रूप में पालन कराने पर हम कर्तव्यदायित्व तो रहता र साथ साथ ही इस अलावा लकडाउन में पूर्ण सफल पारने भन्द में हमी कोठा भि बसो जनता ने बीच में जो अब बेला में जनता समस्या पर्च ते बेला जनता ने आपको जनप्रतिधि चाह हेन चाहिए के भान चाहिए इस कारण भी हमी निश्चित रूप में लकडाउन बा बचे हमी जनता 
सुशिक्षित कराएर एटा एवेरनेस कराएर हम अगड़ी बढ़ पर्ने अवस्था में हमी मैं मेरे दुटा नगरपालिक पर्च दक्षिणकाली नगरपालिक कीर्तिपुर नगरपालिक प्रदेश सरकार ने जो बाहर लाख विनियोजन करो विषय में कसरी छल खर्च करने भाई विषय में दुटे नगरपालिक में छलफल बसायूं छलफल ग्यौं र स्वास्थ्य के संबंध में के करने भाई कुरा छलफल ग्यौं रहा साथ ही दिन दिन दिनों जनता पर्ने जसो खानपानी को समस्या गैस को समस्या अलग राहत को समस्या तो हर एक समस्या में दौड़ दौड़ कर हमी हूल हुजत करे दौड़ने कुरा आएन कसा छोड़ दौड़ने कुरा आएन रही सीखा ए इसो कर एक संग बुदेन भन्द भाई हम अगड़ी बढ़ु पड़ने अवस्था जब बाटो हिड़ा खेल जनता सुसूचित करा हम हिड़ी रहा छो अब हमें जनता जे समस्या पड़े तो समाधान करना को अगड़ी बढ़े हिड़ी स्थानीय सरकार सब समन्वय कर इसी छलफल कर स्थानीय तहले लकडाउन पच्चीस ये कोरोना को कहर में उन्हीं खास करी कस्ता समस्या तब समक्ष राख स्थानीय स्थानीय सरकार अ सरकार जो यो राहत वितरण देखि लेकर स्वास्थ्य समस्या समाधान को लगी अगले स्थानीय सरकार पूर्ण रूप में अधिकार दिए हमी मत पोलिसी बनाने ठाव में छे तेस कारण भी हमीर स्थानीय सरकार सहयोग हम दायित्व बन रह वहाँ हमीस सर सलाह कर रहा कसरी ज्यादाखिर हो राहत वितरण देखि लेकर कसरी समन्वय करने भाई कुछ छलफल भैर गुनासो ठेक जनता को स्थानीय जनता को गुनासो चाहे रहे कि रहेन जो खाद्यान्न को अथवा दैनिक आवजावत में आईपर का समस्या तस्तु कु स्पेसिफिक भर कुछ समस्या राखे गुनासो निश्चय निश्चय नहीं गुनासो आयो यो राहत वितरण ये गाड़ो तर रात रात वितरण कार्य में रात वितरण विरोध भात वितरण वितरण एटा एक रूपता भेन मैं सब वड़ा में बुझे कुने वड़ा में प्रति व्यक्ति तीन किलो कुने वड़ा में प्रति पांच व्यक्ति तीन किलो कुने वड़ा में छ व्यक्ति नौ किलो तेरी विभिन्न वड़ा में आप वड़ा अनुसार रात वितरण कर किसिम को ये विभेद भो है एटा एक रूपता भेन रहा धे मानी राहत नपा अवस्थ तक टीविजन संचार मध्यम में आगे कुरा हो रिविजन भाई स्थानीय जनता ने तबसंग के साँचीक राहत में पक्षपात विभेद गुनासो करे करे निश्चित रूप में यो विभेद हमी जनप्रतिनिधि हमी सच्चा बोलने पर्च है सही बोलने पर्च अलग विभेद कारण वास्तविक जनता ने राहत नपा अवस्था छेस कारण तस्त जनता ने पाऊं भाई हमी हमी आप साथी भाई फोन करें आपको पर्सनल खर्च करे हम रात बांधि अवस्था प्रतिपक्ष को भूमिका मात्र निर्वाह करे तो होना मैं प्रतिपक्ष भेन मैं भाई स्थानीय सरकार ने अलग सब राहत वितरण कर देखने औसत उपचार करने स्थानीय सरकार हो तर स्थानीय सरकार ने गो कई कई फरक कार्य जनता ने जो मग रख को अगड़ी बढ़ने हो लीएर हिड़ने हो रहा स्थानीय सरकार नहीं हो हमें अब मेरे तरफ को कई पर्सेंट स्थानीय राहत कोष में जमा कर दिया मैं मैं सुरू में भाई मिन्न भादा खेल मैं सामजिक संचालन तेज भेन तर कि मैं जनता मैं मैं तलब चाहिए मैं अब हम कई पर्सेंट प्रदेश में कटाए बाकी भाग चाहे बाकी पर्सेंट चाहे दर्शन काली कृतिपुर मैं रात कोष में जमा कर दिया क्या फिर आस्त अं जो जनगुनासो आयो राहत में वितरण में पक्षपात देखिए विभेद भब को क्षेत्र जहाँ तब निर्वाचित होने भाई क्षेत्र में यो सुन या छाइन हमें पैलो क्या मैं अभी पैलो क्या हमें स्वास्थ्य में ध्यान दूँ पैलो स्वास्थ्य अब राहत अब स्वास्थ्य पैलो मानेला महामारी में हमी कसरी बचाने आप कसरी बाचने और अरुण कसरी बचाने भाई हिसाब में रहूँ हमें पैलो जो छलफल हमें अगड़ी बढ़ाऊ अब तो छलबल पछाड़ी राहत का विषय उठे राहत का विषय उठ्ता फिर नेपाल सरकार को नीति में रहो हमी कोठा में बस का मजदूर अभी तरह अपांग सुत्केरी महिला वृद्ध बा आमा जल्ले तब को कमा खाना सकने अवस्था छे ऊ जब तब को रोजगारी बड़ा खस अवस्था जाने कुछ भेस भैस इसको संपूर्ण अधिकार ओड़ा में दिखे ओड़ा में पांच गुनासो तब आए मंदु इसमें तब को ओड़ा में इसको अधिकार गा ओड़ा का जनप्रतिनिधि पांचजना निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो राहत 
Aunso अब जनपति जेरे मालूम लाख से तबीयत तू प्रयत्न प्रयत्न करें अच्छा सभी आइडिया से तबीयत को एक बार मारी बांध से इंसान तू प्रयत्न अच्छा तीसरा होना होने पे नहीं बना सकता तबीयत को समझ में जस्तो बाहरे बाटा डेरा ले रहा आउनी औरो जस्तो काम को बिजनेस लेते हो क्षेत्र में पसे का उनसन उन्हें औ Jadi, tuan, mili tu kurang lebih kau itu pasal itu dia. So, mili kau itu negara paling besar negara mana? Ini, eighty ninety percent saya tapi kau saya anta bayar kau lebih dah. Jadi, mahu duduk kau kau telur bos ni. Anu mahu alih kerja tapi nak kau bawa mana? Hanya orang jor kiri dah. So, mili lari pur jillah gay. Mereka tak cuma lari pur bawa. Kau saya hanya lari pur kau kau nali bawa. Jadi, kita kalau kita pikir dah orang itu. Orang ini sebab sebab tapi orang kerja pergi. Jadi, kau kau tahu orang ini. Jadi, tapi kau saya thula dulu bawa, gindi bawa, asrang bawa, pewter bawa, chanan pur bawa, goti kel bawa. कालेश्वर बाग ये एरिया है रो यो कॉर्नर जैसे दुर्गम ठाव हुआ यो दुर्गम ठाव हुआ त्यान से तब इनको आइले समोपनी तेरे ठाव में गाड़ी नोपुरी का अवस्था बनी था तो दुर्गम ठाव में तो उसे राहत को लाइक तेरे समस्या वाला नहीं आइली यो लॉकडाउन का अवधि नहीं आइली क्यों लोग जमा करें कुछ चारा हमी सभी ले नेपाल को मिस पार्टी ले मंत्री वाले एक महीना को सांसद वाले दौल कोई बैठक लेने रह करे रा पंद्रह दिन को हमें लेते हैं रात को समझ जमा करें कुछ पचास करोड़ को पचास करोड़ रुपया क्या जमा हुआ कुछ तो ताठा बाठा सॉरी क्षेत्र का नेता हर को हाथ मारे उन अर्के कार्यकर्ता आसपास में मत भूलना � Tiap hari istana itu orang dosa kerupuk raja. Ani dosa itu orang manggal kaum pelik kerupuk durga macam tu. Tiap hari ni raja. Abah cai kunjusan kaum pelik kerupuk durga macam tu. Bani raja. Abah tiap hari cai kan jani kan jani mana. Abah cai sabit tera. Mie saman fati kerupuk. Raja ni cie tu kekos sahur kali. Tiap malam dan malam. Mie bintang kerja macam rahat. Hajar. Abah perdas sahur kali alik itu ni kerja macam ni. Istana itu orang dosa. Kerja kaum pelik kerupuk dosa. Negar pelik kerupuk lagi. Barat lah. उपमान और पहले के लिए पंद्रह लाख का मान और पहले के लिए बीस लाख रूल निर्णय कर रहे हैं सत्यों उनसे रोकम कहा सत्यों मत रहे हैं और कुछ ऐसे स्वास्थ्य का सामग्री और जन स्वास्थ्य कार्यलय मार्कअप तब इनको इस तरह का होना चाहिए क्या है प्रदेश सरकार बोला एक तो मैं राम रूप व्यवस्थित करन विद्यार्थी वाले न पाए को बने रखे इस संसार में दिमाग रहेगा तो तब वाले जो मध्य तथा संघ कांग्रेस या निकाय का उन वाले में तो राहत वितरण करेगा और जो बाहर बाटा छायतर जिला बाटा तो कृतिपुर आसपास में वसन विद्यार्थी ले पाए न बने गुनासवाई रहते हो तो निश्चित बने हो मैं लॉग लॉकडाउन गरीब से के पची जो राहत पैकेज को घोषणा करियो त्यो घर बैठेरी स्पष्ट रूप में क्या बने मजदूर घर ने रा असालाय मात्र बनियो त्यो भंडार घर बैठेर पनी आमिले अब विद्यार्थी हरु क्या था विद्यार्थी हरु पनी ये वड़ा के रोजगारी सही ना होने को है ना कद मत आमिले धेरी देखा था � तीव्र भय का कारण लगा था कि सरकार ने अली कथित स्वस्थ परिवहन सक्य ना और और एक जगह के लिए पाए को व्यवस्था सही आता है ना ठीक है और एक बार जामसा पाया जाता है ना मतलब आज अपने कोई कोई फोन करें तो बड़ा मां मतलब आप ही ले पर्सनली बने रहो मतलब ये रहती हो उलाइ दियो भन्नु पर नियावस्था और और एक � ये उटा नेपाली नागरिक के लिए भोग भोगे बसनो उधर नहीं थियो दिनों उधर नहीं थियो तो हम उन्हों दिनों भोगे बसनो पर भी ना थियो तो रखिए वने आप ले यो स्थानीय निकाय ले जो निर्णय करियो जो विवार करियो तेल लेकर दाखिली ये उटा विद्यार्थी भोग भोगे बसनो पर ने अवस्था आयो तेज पति हमें चिंतित भर हमें डोरे हमें धेरे ठाव में पहुंचे हों तर बुरी है लेकिन उपम नहीं ले अन्य वोड़ा देश नौ नंबर को वोड़ा देश लेता त्यां वितरण कर रहे कि देखिए आते तो फिर कई संसार माध्यम आते उपन देखिए आते 
ते किनभने रात वितरण भने राति गर्नु हुँदैन अनि अनलाइन बाट भरेको अहिले वितरण गर भने कहिले बनेको थियो भन्छ तपाईको क्षेत्रमा के राति राति वितरण भइरहेको छ हजुर राहत भने हामी पनि लुकेर राति अँधेरोमा बाड्ने हो र हो त त्यो त्यही मैले मैले यो मैले म यो लुकाएर बोल्ने वाला छैन म सत्य बोल्नु पर्छ भने म मानित राख्छु म आफैले गल्ती गरेको पनि म गल्ती भन्छु हैन तर राति चाहिँ वितरण गरेको हो हिजो एउटा उज्यालोमा तपाईले थाहा दुई प्रदेश सभा कुनुन्छ अब धेरै विकट प्रदेशहरु पनि छन् सुदूर पश्चिम कर्णाली प्रदेश लगायतको हैन अब हामी बागमती प्रदेश जो अरु प्रदेश भन्दा तुलनात्मक रुपमा अलि माथि रहेको देखिन्छ जीवन स्तरको हिसाबले विकासको हिसाबले हैन यो प्रदेशमा पनि यति छौ संयो संख्याहरु अहिले बाटोमा अल्पत्र परेको भनेर गुनासो गरेका छौ हामी बिचलीमा पर्यौ हैन ललितपुरको मान्छे काठमाडौँ आउन नपाएको अथवा चाहिँ मेचीको मान्छे ललितपुर जान नपाएको कामबेसेसे बाहिर रहेको अवस्थामा अहिले जान पाएका छनौ भनेर हामीलाई उद्धार गर हामीलाई घर जाने वातावरण देऊ भन्ने एउटा चितकार सुनिरहेको अवस्था छ अर्को ललितपुर अथवा तपाई काठमाडौँ कीर्तिपुरकै पनि हेरौ विदेश गएकाहरु हामी अल्पत्र पर्यौ अहिले जहाँ काम गरेका छौ खास गरी खाडी मूलकहरुमा हामीलाई यहाँ कामबाट पनि रोक्यो र अहिले तलब पनि दिया छैन त्यसकारण यदि नेपाल सरकार छ भने हामीलाई उद्धार गर भनेर अहिले हामीसँग धेरै लाइभमा आइरहेका छन् दैनिक यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हैन यस्तो गुनासो चाहिँ तपाईमा आको छ कि छैन सञ्जनज्यू अब तपाईको यो चाहिँ के भयो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ जब 3 गते सम्मको लकडाउन थियो त्यो बेला सम्म चाहिँ अरु जिल्लाको पनि एउटा बसेको वातावरण थियो र अब जब 3 गते बडा निर्णय गरेर 15 गते पुर्यायो मान्छेहरु आक्थि उसको उता घरमा रहेको परिवार पनि आक्थियो यहाँ बस्ने बाउआमा होला दाजुभाइ होला उहाँहरु पनि आक्थि नभएर अब घर जानु पर्छ भन्ने अभियान उहाँहरु लाग्नु भयो अब त्यसो हुँदा फेरि हामी तपाईलाई म भन्नु यो समस्या प्रदेश संसदहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ पनि म अलिकति भन्छु तपाईलाई हामी यो गएको 4 गते एई बैशाखको 4 गते हामी यो 18 वटा चाहिँ घुम्ने कार्यक्रम लिएर माननीय संघको माननीय नवराज सिलवाल म र हाम्रो अर्को प्रदेशको लालकुमारी पुन सुशीला लगायतका चाहिँ अरु साथीहरु सहित हामी चाहिँ सबै ठाउँमा घुम्न गयौ त्यहाँका सबै समस्याहरु हामीले बुझ्यौ हामी हेरेर जान्दा फेरि त्यहाँ कान्ति लोकपथको सडकमा सयौको संख्यामा मान्छेहरु बाटोमा हिँडेको देख्छु बच्चा च्यापेर तपाईको भारी बोकेर त्यसरी गएको अवस्था देखि किन हिँडेको रहेछन् अब त्यो मैले अघि भनिहाले तीन गते आक्थि लकडाउन लम्बियो नेपाल सरकारले यही बस्नुस् हामी खौँछौ भनिराखेको अवस्था थियो स्थानीय तहले पनि मैले अघि पनि भनिसके मेरै आफ्नै ठाउँमा त्यहाँ 80% 90% सम्म त्यही कोठा बसीहरुलाई खाप खाएको थियो मजदुरहरुलाई त्यसैगरी राहत दिएको थियो त्यसो हुँदा फेरि पनि उहाँहरुको परिवार दुईतिर भयो आक्थिनु भयो त्यो हामीले बुझिसके पछाडी अहिले हामीले भर्खरै पनि कान्ति लोकपथमा काम गरिरहनु भएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई बागमती गाउँपालिकामा स्थानीय तहको त्यहाँको सरकारलाई र अरु धेरै संघ संस्थाहरुलाई हामीले अनुरोध गरेर हिजो देखि हामीले माधव मान्छेहरुलाई चाहिँ पठाउने काम गरेका छौ र लगभग मैले भनिराखेको छु हाम्रो प्रदेशको चाहिँ राजधानी हेटौडा छ त्यता जाने साइडमा त्यहाँ पुर्याइदिनुस् हाम्रो अन्तिम ठाउँ भनेको गिन्दी हो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम ठाउँ भनेको गिन्दी हो त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुस् त्यहाँ सिन्धुली जान मिल्छ मकानपुरका अरु चाहिँ जिल्ला के ठाउँहरुमा जान मिल्छ त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनुस् अब तपाईहरुलाई आर्थिक रुपमा समस्या पर्छ भने त्यो हामी जुटाउँछौ जसरी पनि हामी व्यवस्था एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ सहजीकरणको भूमिकामा तपाईहरुले सहयोग गर्नु भएन हजुर तपाईलाई यस्तो कुनै समस्या छ उहाँलाई जस्तो यो भएर कसरी त्यस्तो सहयोग गर्न जुन या बस्न गाह्रो भएर श्रमिक घर देखि लिएर सबै रातको कारणले गर्दा खेरि अन्य विविध कारणले गर्दा यहाँ बस्न जुन गाह्रो भएर आफ्नो घर जाने तर्खरमा अहिले घर गइरहेको छ मेरो क्षेत्रबाट भन्दा पनि अहिले थानकोटबाट जाने कारणले गर्दा खेरि मेरो कीर्तिपुर र दक्षिणकालीमा त्यस्तो समस्या चाहिँ मैले आको छैन हजुर अब म अर्को विषयमा जान्छु अब अहिले सरसर्ती हेर्दा खेरि तपाईहरु प्रदेश बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ हेटौडा त्यसको सदरमुकाम र राजधानी हैन हेटौडामा धेरै यो कृषि उपजहरु बजारमा लान नपाएर खेतबारीमै कुइएको भनेर पनि आइराछ र अर्को दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले बजारमा बेच्न नपाएर दुध चाहिँ सडकमा पुखिरहेको भनेर आइराछ यता मैले तपाईको प्रदेशको कुरा गरे उता कञ्चनपुरतिर 
अन्य जिल्ला तिर तराईको जिल्ला तिर गर्दा पनि जहाँ कोर एरिया छ बाक्लोबस्ती काठमाडौँ जस्तै बाक्लोबस्तीमा ती उपजहरु आउन सक्या छैन उपभोक्ताले पाएको छैन जहाँ चाहिँ भक्तपुर अथवा यता तिर ललितपुरको कुना तिर अथवा धादिङ गोर्खा तिर भनु अथवा जिल्ला तिर चाहिँ उत्पादन भएका केरा तरकारी देखि लिएर गोलबडा देखि लिएर अहिले बजार बजार नपाएर बारीमै खेतमै कुइरहेको अवस्था छ यो अर्को तिर चाहिँ काठमाडौँ सम्म चाहिँ भारतीय ट्रकबाट आएका केरा लगायतका तरकारीहरु बिक्री भइरहेको अवस्था छ यो अवस्थालाई चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ अब मान्छे अहिले चाहिँ के छ भने आत्तिको अवस्थामा छ अघि चाहिँ हामीले चर्चा गरिसक्यो मान्छे बाटोमा हिँड्दै छ हो यता काठमाडौँमा छोडिसक्यो र उसको आफ्नो घरमा पनि पुगेछ त्यो चाहिँ सर्वसाधारणको कुरा हो त्यो बीचमा मान्छे छ अब उत्पादक र उपभोक्ताको कुरा गर्दै छ यो बीचमा चाहिँ तपाईको उपभोक उपभोक्ताले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु बजारमा चाहिँ लिदिने खालको स्थिति पनि छैन बजारमा एउटा खालको अन्योलको अवस्था पनि छ पसल कतिपय चाहिँ अब खोल्न मिल्ने पसल भर पनि खोलिएका छैन यानी चाहिँ सरकारको सहजीकरण के हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ हैन हामीले पनि अहिले के गरिरहेछ भने त्यहाँको प्रशासनलाई नै भनेर खाद्यान्न पसलहरु खोल्न पाउनु पर्छ तरकारी पसलहरु खोल्न पाउनु पर्छ बजारमा निर्वात रूपले दुधलाई बिक्री गर्न पर्छ अझ हामीले हिजो मात्रै पनि बसेर के चाहिँ सरसल्लाह गर्यौ भने अब साना साना निर्माणका कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ निर्माणका कामहरु अगाडि बढाइसकेपछि ती मजदुरहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ समय धुनी भए अनि तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो दैनिक जलदारी गरेर खान पाउने भए अहिले बजारमा सामान त अभाव भएको छैन सामान किनेर त खान पाउने अवस्थामा छौ नि हामी अहिले भोलि त के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो लम्बिदै भयो भने किन्न त पाउने अवस्था छ तर मूल्य कति भइरहेको छ याद छ मूल्यमा पनि सही समय अगाडि पाएको र अहिले पछिल्लो दिनहरुमा हामीले सक्के समय अगाडि नियन्त्रण गर्न पर्छ रुपैयाँ भन्दा बढिरहेको छ अहिले जस्तो रातको रातको कुरामा मैले भन्नु पर्दा फेरि हामीले के गर्यौ भने चाहिँ धेरै ठाउँमा बुझेर सामानको भाउ बुझेर त्यसलाई हामीले चाहिँ जहाँ सुप ढङ्गले लिन सकिन्छ त्यो कुरामा हामीले अगाडि बढायौ हजुर त्यो खेतमा उत्पादन भइरहेका तरकारी जन्य वस्तु जे उत्पादनहरु छ त्यसलाई बजारसम्म ल्याउन चाहिँ प्रदेश सभाको सांसदको हिसाबमा तपाईको सहजीकरण भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटोको क्वेशन जिज्ञासा राखे मैले अर्को चाहिँ यसमा सरकारले चाहिँ अझ सहजीकरण गर्नुपर्छ कि लकडाउन भन्दामा उत्पादनलाई नै बजारको सामान ल्याउने अवस्थालाई चाहिँ केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ ठीक हो खुकुलो बनाउनुपर्छ हामीले पनि त्यो कुरा लागेको यहाँको केही छ यसमा थप्नु पर्ने केही छ यसमा अ छ निश्चय पनि छ अब हामीले हिजो यही विषयलाई विविध विषयलाई लिएर एउटा भिडियो कन्फरेन्स हाम्रो संसद दलको बैठक बस्यौ हामीले बस्दाखेरि हामीले तीन चारवटा निर्णय गर्यौँ संसद दलको भनेपछि कांग्रेसको मात्रै बस्यौँ कांग्रेसको त्यो निर्णय के के भने एउटा चाहिँ अब स्थानीय तहलाई पठाउने रात जुन अनुदान रकम छ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्यो त्यो एउटा हामी प्रस्ताव गर्छौँ अर्को चाहिँ के छ भने कृषिलाई अब व्यावसायिक रूपमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त्यो पनि छ अनि यहाँले जुन भन्नुभयो दुध अहिले मेरो क्षेत्रमा एउटा सीताराम दुध फ्याक्ट्री छ म त्यो दुधसँग म अहिले नियमित सम्पर्क छु उहाँहरूको गुनासो पनि त्यही छ कि हामीले अब यो यो त दुध त अत्यावश्यक वस्तुमा पनि पर्छ हामीले दुध बजारमा पठाउँदाखेरि र हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ल्याउँदाखेरि प्रहरी रोकेर हामीले ल्याउन सकिएन हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ अब दुरावस्थामा गयो अब यो यो अब सबै यो आर्थिक त सङ्कट आउने बेलामा कमसे कम चलिरहेको दुध फ्याक्ट्रीलाई चलाउन दिउँ भन्ने उहाँहरूको कुरो हो मैले भने ठिक छ तपाईँहरू तपाईँहरूको कुरा तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस् मैले पनि समृद्ध ठाउँमा म पनि पुर्याइदिन्छु भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई वचन पनि दिएको छु मैले गरेको पनि छु अहिले ठाउँमा मैले यो दुधको विषयमा यो भएन यो किनभने दुध भनेको त हाम्रो हामी स्वदेशी फ्याक्ट्री हो यो स्वदेशी फ्याक्ट्रीलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ यस यस्तो फ्याक्ट्रीलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ र यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र यस्तो फ्याक्ट्री भोलिको दिनमा अझ आ तरकार आवश्यकता पर्छ अहिले यो यो देश आर्थिक सङ्कटमा जान्छ खाद्य अभावमा त्यहाँ जा जानेवाला छ त्यस कारण पनि हामीले यस्तो फ्याक्ट्रीलाई हामीले संजम संरक्षण गर्नुपर्छ र यो यस्तो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित दुधहरूलाई सम्बन्धित बजारसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो सायद हामी प्रदेश सरकारलाई हामी छक जग्गा पनि यस्तो कुराहरू उठाउनको लागि चाहिँ यो विपदको बेलामा प्रदेश सभा चल्नु पर्छ या पर्दैन कि कोरोनाबाट डराएर अझै प्रदेश सभालाई अझै महिनौसम्म बन्द नै राखेर नि के लाग्छ यहाँ एकदम ठिक कुरा हो यो यो कुरा अहिले अहिले चाहिँ किन ठिक छ भने यस्ता अब लकडाउन हामी लकडाउनमा हामी सत्ताइस दिन करिब बसिसक्यौँ अट्ठाइसौँ दिन अट्ठाइसौँ दिन भयो भनेपछि अब यो हामीले यो सरकारले लकडाउन गरेको एकदम ठिक छ होइन यसले गर्दाखेरि रोगमा नियन्त्रण भएको अवस्था छ आज नेपालमा त्यति रोग फैलिएको छैन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि लकडाउन मात्र बसेर रोग नियन्त्रण हुँदै हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि यसलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै हाम्रो आवाज राख्ने भनेको संसद नै हो 
संसद में आवाज रखे संसद के मार्फत सरकार को ध्यान आकर्षण कराने हो सरकार कानून को पक्ष में लाने हो जिस कारण बेला में संसद खोल जरूरी है इस बिस्तार ही खोल पर्च भाव आवाज भी संजय जीवला के लगता है अब प्रदेश सभा को बैठक या संघीय संसद को बैठक महीनौसम लकडाउन जैलीसम रहता है तेलीसम बंद करने या अब यहां विषय में छलफल करना रब मूलुक आत्मनिर्भरतर्फ कसरी बढ़ाने अलग यह समस्या कोरोना को कहर पार सिक अब को दिन में कस्ता कार्यक्रम लियाने कस्तो नीति लियाने कस्तो विधेयक लियाने वलफल करना प्रदेश सभा बैठक खुलाने या बंद कर रहने मैं तो लगता है भादा खी अब यह विषय छलफल के विषय बन थाली सकते अब यो चाँड इसलिए निश पाँच रो खोल चल् भाई लगता है मैं संघे संसद भी अब अर्क अब तो वर्षीय अधिवेशन भाव हम संविधान संविधान ने स्पष्ट रूप में निर्देशन जेठ पंद्रह गते तो बजे आने पर्व तेस को पंद्रह दिन अगड़ी नीति कार्यक्रम पास होने पर्व प्रदेश सभा को असर चाहे एक गते बजे भाषण होने पर्व स्थानीय तह को असर दस गति में आने पर्व भनी सके स्वाभाविक रूप में चल् रो जो खाल महामारी है इसको विषय में कसरी जाने भाई सन्दर्भ में छलफल चलाने पर्व चलाने पर्व भाई को संसद दल में प्रमुख सचेतक या मुख्यमंत्री ने नहीं तब सांसद इन्फर्मल रूप में कई चर्चा कर छलफल हम छलफलम छो मुख्यमंत्री कृषि को जो लाइन बोक्न वहाँ एकदम राम कर तर ते अज प्रभावकारी बनाने पड़ने आवश्यकता है हमें यह राहत राहत रकम वृद्धि करने कृषि अज प्रभावकारी बनाने वैज्ञानिक करने यांत्रिक करने व्यावसायिक करने हम मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण कराऊ हमी तेस के साथ ही मैं अगर भी हम स्वदेशी उद्योगी जो ये अलग तरकारी जो किसान आहाप भैर तरकारी बजारसम पुराने न सकता खेल तेल कसरी खुकुलो पार्ते लाने भाई कुछ हमी ये कुछ हम किसान पड़े तो आहात ने आम उपभोक्ता में झन बड़ी मर्का महंगो तीर्न पर्या और खोजे वस्तु नपाइक अवस्था है मैं आग्रह मत करी तब छलफल कर प्रदेश सभा को बैठक चाँड बसोस् रहा समसामयिक विषय में छलफल पाएर कई निचोड़ निलोस् कई निश निलोस् मेरा आग्रह है मान्य संजलजीव अब यह कोरोना को कहर ने विश्वव्यापी में एट लकडाउन गए शक्तिशाली मई हूँ भाई राष्ट्र अलग थी थिलथिल थिल भर बस है कहीं आप नागरिक गुमाइर अब कसरी बस्ने कसरी बचाने भाई अलग विश्व केन्द्रित भर अवस्था अब नेपालले ने के पाठ सीक्न पर्ला भाई लगता है जस्तों यहाँ अब बागमती प्रदेश को सत्तारूढ़ दल को तर्फ प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व कर अभाव को सृजना कर सको अब रेमिटेन्स ने चले के अर्थतंत्र अलग धर्मराइर के अवस्था राजस्व उठन सकिया छेन उत्पादन बजार में आने सकिया छेन चले कल कारखाना उद्योग सब ठप्प शैक्षिक संस्था देखिए है यो तो अवस्था में अब सत्तारूढ़ दल को नेता को हिसाब में सांसद के हिसाब में अब सरकार ने यह पार्टी उपार्टी भाई है अब को सरकार ने यह सरकार ने कि पाठ सीक्न पर्व होगा तत्काल कार्यान्वयन में जाना मैं के लगे भादा खी सरकार ने जो खाले लकडाउन को निर्णय गो ये सही समय में रामी राम निर्णय गये भाई मैं लगता है तो सब सरकार को यह निर्णय जनता ने ताली बुझा स्वागत स्वागत आगामी दिन में अब बाहर हम आमदानी के स्रोत बाहर रहकर जो कामदार थे विभिन्न ढंग ने रोजगार में हो अब यह तो विश्वभरी महामारी फैलिक अवस्था पैला नेपाल जस्तु बाहर तेरह जिला भूकंप का जस्त अवस्था तो है तेसो भैस अब हमें कृषि से जोड़ि पर्च उत्पादन से हम जोड़ि पर्च अभी मैं भन्न भाई हमें दैनिक रूप में जोड़ि पर्च सब उपदेश को रूप में नारा रूप में दिए तर कसरी जोड़ने वाले एक्शन में गई देखिए होने हमें तो सुरू कर सको हम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भन्न यहाँ बस का सब हमें घर पठाने ते गए तब काम कर बाजो जगह होने तब आईफोन सामते का हाथ में आईफोन बोक्ने रोइ्रोइड मोबाइल फोन बोक्ने युवा तब अब बच्चा लेकर गाँव में जानस आपको बाँजो रह जमीन लिर्न खेती कर मानेवाला सकता खोई आधुनिकीकरण प्रविधि भिता फिर कुटो कोदालो में जानी अब फिर कुटो कोदालो अर्क मन मैं तैं निर्वाचित भैस गत साल मत मेरे आपको निर्वाचन क्षेत्र में सात करोड़ भाग मैं कृषि में लगानी करेंगे व्यक्तिगत लगानी होने प्रदेश सरकार को तरफ व्यक्तिगत रूप में तो पूरे भैन 
प्रदेश सरकार को तस्वीर है मैंने विशेष गरीब पहले सुनी थी मुख्य किसान को सरोपन ही हो किसान को किसान बने आते हैं सात करोड़ लोग जन बोलने तो जस्ट एक भाईसी पालन भाई हो पारा पारी भर को नहीं भाई हो बकर ना भाईसी कार्यक्रम भरो भाई अन्य त्याग ना तबे को तो आधुनिक मशीन है रूप उपलब्ध कराऊं नहीं करा भाई माथी डाना में कराऊं नहीं लेते हैं घाटा समझालन का दिव्य शेरू भाई ये कोई और हमने जोड़ दिया कसौ तरकारी खेती का दिव्य शेरू भाई ये विषय कॉफी का दिव्य शेरू भाई बात सही हो सात करोड़ रुपए हैं एक दम राम शुभारंभ � मुख्यमंत्री लेता सीन बाटा चाहिए एकदम ही दुधालू गाय ले रहा है कि शक्ले वितरण करने बनी बनी योजना ले आने बात ही ना आगे लो आगे लो बरसे तो योजना ले आते हो क्यों कार्य नहीं मार्चा तीस अली कार्य नहीं होने सकी रहा है चाहिए ना तो रहा मिले क्या बनने करी ये को उत्पादन बाहर करा � सामूहिक तबे को शिंदुली में तेरे था वो उसे ठुलो जगह जमीन ले रहा अली सामूहिक खेती चाह ची तो उनमें के सामूहिक खेती का कुराया कसम यो चाहे राम रिश्ता नमून ना कृषि फार्म का कुराया रहा हमने ले रहा कसम अली पने यो यो कुरा में हमले अली समझौता कर रहा अब कार्य दोनों को संदर्भ में जान रही चाहू जो पचास रोपण ही जाती है ना अच्छा तेज़ पांच कती परिवार इंगेज बागा सान कल अथवा कती संख्या में तेज़ पांच से ऐसा था तब इनको जैसे एक वाला शौक है लिस्ट रुगरे को अभी अंशा यो तेज़ पांच अब तीस चालीस तरह से ले शुरू करे को अवस्था चाहिए बस इल्ले आपको निर्भर मुल्क लाभ बनाना इल्ले सपोर्ट करने सहयोग करने देखें सा देखें सा एकदम तभी कुछ क्षेत्र में कई चाहिए इस तो जस्ट तो इल्ली माली बन बनी उड़ा राम रोगर गाय पालन बकरा पालन भैंसी पालन कुकरा पालन लगा� अब मेरो क्षेत्र में तेस्तो महिले दिन सक्या था ही ना अब हम ये दंब वहाँ पर निपर्देश किन सवास सदस्य तो वहीं पर निपर्देश सवास सदस्य माने लाने सकनी आप पर निपर्देश बहुत है ना वहाँ सत्ता पक्षी बहुत तो मतलब तेरे धेरे धन्ना चान ना है ना ये बंसी यो सत्ता पक्षी ले माते लाने कार्य करूँ अरे ना पचास लाख साल जनाब लोग यूँ ही पाऊं नहीं वाला पचास लाख साल ही नगर पालिक लाई दिया चाहती है बने मेरो मेरो समझने में दिया कोई नहीं पचास लाख दिया सो कहाँ आठ करोड़ कहाँ पचास लाख करोड़ तेरे अंतर बने नगर पालिक लाई जो अब फॉर्मिंग तो लॉबसीरो शाओ को प्रक्षेप था हुआ तो मैं हाँ सही हो पूरा तो बाजी को लगा रहे बेना और ये तो भाई सामसंग को पसी को नहीं लाइक मसूर को लाइक प्रमोट को लाइक दिया था अब त्यो त्यो कारण हुए थे था त्यो बना बड़ी मसां मेरे क्षेत्र में पढ़ाई है ना � मंत्री जुल जिन जिन सो बनवाओ कुछ आवाज़ मंजी वहाँ ले वहाँ ले पनी और कदी वहाँ मार्फत अमी आम जनता ले पनी शिकाओ तो पहले प्रपोजल रख रहे पाऊँगो या चाहे सरकार को कार्य के मई पड़े रह त्यो विस्तार करने के लिए तब ये स्तोष है यो सत्ता पक्षी प्रतिपक्षी बनी इसमें केबल नहीं चाहिए सार्वजन ज्ञान केंद्र यहाँ से शिरियो कार्यलय संघई राव को अभिष्ट अन्य और को लॉगन खेल में से पशु बेटनरी हॉस्पिटल सा ये दूसरे ले से कृषक को लाइक आम कर सकते हैं ये वैसे मोरल लाख से काट पड़ने को ऐले वहाँ ऐसा मैंने जाना फिरी प्रकाश सिस्टर मैंने जो को निर्वाचन क्षेत्र में तेरे रकम गाज क्या थोड़ा थोड़ा गाय फार्म में रुपन बाबू कुरम इस जानकारी पास हो मेरे वहाँ रहा बने हैं बंदी माता बेटा नाम सुना कठोर नहीं हो अजर का कौन क्षेत्र में पड़ी हो प्रकाश रेस्ट को जाए कठोर नहीं हो वहाँ ले थोड़ा गाय फार्म गाय फार्म में रु और कृषि कार्य को मरु वाले तेरे लाने बात बिजनेस कई गर्नु ना जब राजनीति आऊँ चा तेसलाई चाहिए पैसा रा व्यवसाय बनाऊँ खोद दहरी नेपाल माचे कोई लिपे नहीं नशा किन्हीं भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं बनीं जा अब आइली प्रदेश सरकार लिपे नहीं आपको निर्भर उन्हों कार्य के मर रहा है जा तब ले आठ करोड़ आपने चेतना परिचालन करते होने चाहिए � मेरो पहले से मो पॉलिटिक्स हम थियो मेरो काम कर रहे थे अब अयले से मैं लिस्ट समय दिन शकीना 
त्यसोमा फेरि मेरो चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउन सकिन मलाई चाहिँ कृषिकै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षको चाहिँ एउटा किसानको छोरो हो त्यो कुरा मैले अहिले अगाडि बढाउन सकेको छैन अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँले अघि जोड्नु भयो कृषिमा गएको अनुदानको बारेमा तपाईँहरूको हात रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त्यस्तो हाम्रो केही पनि हुँदैन तब कृषक ने आंसर समझौता कर सके कैसा कर दी नहीं आमिले कोई काम नहीं होने के लिए योग करें ये तो इसे सुसमय प्रकाशित बात कुछ है तब यार क्या क्या काम मतलब अगर बनने सकते हैं तब यार आउंस क्या कृषि ज्ञान केंद्र में करें तब यार फॉर्म आउंस तब यार प्रोजेक्ट बुझा उन्हें कई समाचार और मामले यह रहते हैं ना सांसद और नेता हरों जो पहुंच समंत्री को पहुंच प्रधानमंत्री को निकट और अर्थमंत्री को निकट उन्हें लेते हैं किसी को नाम किस्सा को नाम व्यवसाय के नाम इस तरह तबले बनाए जाते आठ करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ चाहिए निकासा कर्जन जिसको निश्चित रकम से कमीशन के रूप में त्यो कुने ही माला तेस्तो के ही चाहिए ना पंजी तो पहले माला क्या कुछ जस्टरी होन्चा मैं इधर फेरी पड़ा तबे लोगों को ना बनो मत दक्षिण लंदन पर बने उठ के रहा को मंचो ते बिगड़ मेरे आगे कॉल नाली बने के ठाउं बड़ा आयरस चापागांव में बस बस कर सुवाइले माला त्याग को जनता को सांसद वैपसी बने पर यहाँ पैला नहीं जो अभी हम आत्मनिर्भर होना को स्वयं सांसद नेता होने को पेशा व्यवसाय में क्रियाशील होने लगे पैला तब कुरा व्यवसाय में लग्न भाथ तब को गाड़ी भी व्यवसाय है गाड़ी व्यवसाय स्टेशनरी पसल स्टेशनरी पसल थी पे अभी कुछ व्यवसाय में भन्न तर जो स्टेशनरी छोड़े अभी कुरा व्यवसाय में लगा स्कूल तीर व्यवस्था समिति के सदस्य अध्यक्ष ये सामान्य भैया है अब धेरे नजाऊ पुकार जी यहाँ अब युवा भी होता काठमंडू बागमती प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूँ खास करी अलग आम युवा जो पच्लो अगिलो पुस्ता हेरा पोलिटिक्स में जाने कि नजाने भाई में चाहे खराब चरित्र देख् नेता को क्योंकि नेता भै पी पोलिटिक्स करने काम के एक फिर जब मौका पाँच सांसद या मंत्री तेस पीछे भ्रष्टाचार करस कारण भ्रष्टाचार करने कर म राजनीति करना युवा में अलग फ्रस्ट्रेशन जस्तु आगे देखिज तब प्रदेश सभा सदस्य हो अड़ी के सामने मैं मान्यता बोक्सु कि अब हम सोच में परिवर्तन कर कार्यशैली परिवर्तन करें मान्यता राख्छ र यो पोलिटिक्स में आने भाग पे म्यापार व्यवसाय करते न्यू न्यूनिया ट्रेडर्स हो मेरे म पार्ले जी को डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मेरे एरिया कलंकी थानकोट मेरे एरिया हो अभी साथी मैं चलाजी बिस्कुट बिस्कुट को पार्लेजी बिस्कुट को म्यवसाय नहीं हो मम कर खाने मैं काम कर साथी दी रहो पदावती सके फिर बैक टू तक हो आपको धरातल यथार्थ धरातल में जानी पड़ा सांसद भैस प्रदेश सभा का सदस्य भैस अब मंत्री होने संघीय संसद में जानी ख्वाब तो होना सपना तो होना अब यह मौका में चाहे आपको स्थानीय मतदाता को भाई जस्ते एवं आकर्षक कार्यक्रम प्रपोजल राखने सरकार कई रकम निले कहीं करूँ भाई कई सपना देखने भाषा मैं तस्त देखा छेन मैं मैं आशा भी राख कर दिन है आपको कर्म में विश्वास कर अब मैं मैं अब यह राहत साहत वितरण भी जन जनता ने हिरा हो म फेसबुक में राख्द ये कम कहीं कर जनता ने मूल्यांकन कर फिर मैं चुनला है जन जनता ने मूल्यांकन कर फिर नचुनला मत कम विश्वास करने तर सरकार ने नहीं चाहने को हम रकम उपलब्ध करूँ तो आश्वासन दी रहता सरकार ने तो अवसर भी हो मेरे विचार के सरकार ने हमने रकम लिने होने काम करने दिखा वास्तविक जो काम कर कृषि अनुदान को कई रह जो वास्तविक कृषक छोड़ हम देश कृषि प्रधान देश भाई जो पैलेदे एट कथन थी है तो साबित अलग करें मैं यो अज अगे तब जो क्वेश्चन सोन भो अब यह विशेष बार के पार्ट सीक्ने भाई सो मैं चार साहे राम लगे कि अब पार्ट सीक्ने भाई यही टाइम यही टाइम हो एट समय आँच हमें पार्ट सीक्ने पार्ट सीक्न पर्स इसलिए क्यों अब हम जो अब संजय जी ने भन्न रेमिटेन्स कट छेन उद्योग धंदा धाशा छेन अब हम धारा यथार्थ भाई के कृषि नहीं होनी हम देश तो अब कृषि में फर्क पर्थ फर्क पर्य पर्यटन तेस को लगी हमी कृषि लाई जोड़ दिन ही पर्च अब को हमी संपूर्ण शक्ति कृषि में लगाये वाले अब हम सजवाद भाजवाद में उत्पादन और वितरण को उत्पादन न भैन कसरी वितरण करने है तेस को लगी कृषि में हमें आत्मनिर्भर होने गरी मैसिवली कुछ क्षेत्र में उत्पादन कर सक्य 
एवं सकिन सबने आमी विदेश में सम्मा आमी निर्यात करने जाएं निर्यात करने सकने करी आमी उत्पादन करने सकने और यहाँ में देश अब देश समिति होना सकता है पंची तपेली देखे को ये बात पंची को पसंद है मलाक्स रिमिटेंस को बिकल्प किसी नहीं हुआ है ना हो किसी नहीं हुआ उत्पादन को मूल आधार � त्याग त्याग को बड़ा आदेश चले हमें हमें सभी को सलामा और ये चार लाख सही ब्यू विजन किन्हर बीतने गए ऐसा कुछ किसान को बनाया दस इंकाली ना ओझो दस इंकाली ल ल किसी महिला माने दुबई जाना को यो बंदा अगर ये ये फॉर्म में उन्हें अतिथि आउट ले पानी वहाँ ले किसी नहीं वो पिकल पर अंतिम पिकल पर बाह को पाला मान पड़ते अब नाथी को पाला मान पड़ते आये हो ना तो कृषि तक कृषि कृषि मात्रा ही कौशली आधुनिक करने करने अन्य कृषक कृषि मात्रा ही लगानी करने उद्योग व्यवसाय अलग कौशली बित्रो नहीं बने तो मात्रा बने तो तो ऑयल तो हमी परंपरा का तो पहले कृषि मात्रा हो कहीं पहले आधुनिक करने होने स मतलब लाख से यो के मतलब मतलब के लाख से बने यो किसी नारा मात्रा हमले बोले ऐसा ना काम पनी करें ऐसा हूँ अब प्रदेश सरकार ले पनी किसी में थोपे लिए ठाउं में लगानी करें कुछ मात्र के बने यहाँ छोले किसान हर ले मात छोले किसान बने को नहीं जो छोला में कागज बोक्सन उन्हें ले मात्र अन्न दान पाए हम लोग आ कृषि तेरे आकर्षित कर आकर्षित करने पड़े हो युवा हर लाने में कृषि तेरे आकर्षित करने वाले हैं मिले सफलता प्राप्त करने सकते हो और ये क्यों वाले और ये तो मायले कुल प्रश्न उठाने बोल कि हैं मिले नहीं अंदाज़ लगे खास हो कि त्यों पनी संख्या करने ठीक सही बनी हो है ना कोटी ले अब युवा हर लाई अब आकर्षित करने को लाई सामूहिक कृषि भाव व्यवसायिक कृषि भाव जैसे आर्मी के कारण भाव है ना ये कुराहल है हम जोर दे रहा युवा हर लाई आकर्षित करें बने निश्चय बने हम लोग देश समिति बनाने सकने सकने दोस्तों मलाक सा अज तब अगर कोई चाला मेरे उत्साह समान करें मेरे समर्थन पन करें हम अन्य वाली क्यों उनसे यो सही उनसे या गलत उनसे अब ये वाला कि लाख से मला बनना है हमें लेकिन क्यों कुरान में पूर्व में हमें विभिन्न ढंग ले उठाऊं समाज पिया समाज ले हमारे देश मत रे बैठे कर देंगे तेरा पति छोट कर दिया मलिक अब मैं मलिक के लाख से मला है अब हमें नया चरण में प्रविष्ट कर दीजो आर्थिक रूप में सामाजिक रूप में हमरो बोली बातन में हमले करने व्यवहार में सभी कुरान में अब ये वाला खाली को परिवर्तन होता है जो तेजो भाई शक्के पसारी अब कृषि में जानू पर से व्यवसाय कृषि लाय हमले आगरी बनाऊं पर से और आत्मनिर्भर मत है हमले विदेश समा जैसे पढ़ने खाली को बनाऊं पर अब अब इसमें हमें सस्टेन होना लाय दिगो होना लाय जैसे आयतित कृषि बस्तर को आयत में प्रतिबंध लगाया बनी क्यों उनसा सही उनसा या गलत उनसा अब अल्ली पहला बात सही नहीं बन चुका है भारत का तो कहीं से और वो क्या उनसा के चाय प्याज को करा करूं चाय गुलबड़े को करा करूं चाय मासा को करा करूं फलफुल को करा करूं मैंने तो और वो और वो क्योंकि जब की त्यों बस्तर क्या ना हम बिकॉर्ड कॉर्डनली को फलफुल लगाते हैं ना वो बितने से कैसा हो रहा है ना ते ते तो यू कोरा लबिस्ता है मेरे जानू पर सा आई लेने तत्काल मो आवाज़ पूरे प्रतिबंध लगाऊं पर सा बने पक्ष में अनुसार उत्पादन भाई का मासा आ रहा है हाँ जो हम बिकॉर्ड फोन में बितने से कैसा हो सही बजा � पनी सी ऑयल नहीं भारत बाटा आये थे बस तुलाई पतिबंध लगाने वाला वासन है बनी तबे को बजाए ऑयल तत्काल तो मोबाइल सकते हैं तबे लकी लाख सा फुकार जी तबे विपक्षी पनी उनसा अब पार्टी को करा रहे हैं बनी पटक पटक सात सरकार चलाई सके तबे पार्टी है ना किसी में आमी आपने निर्भर होने हो बनी नेपाल धान गांव मौके कोदो लगाए थे ना तरकारी फल फल और चीजें था ती उत्पादन होने जत्ती बस्तु आ रहे थे कुने पनी देश पाटा आयत नगर नहीं बने रह सरकार ने पतिबंध घोषणा करी होने यो सही उनसे की गलत उनसे अन्य अब यो मेले के भन्ना साये बने अब यो कुने ढेरी कुरामा सता पक्षर पतिपक्ष बने दिवेद नौला म अन्य विदेश पर आयत बन आयत इधर आयत कर रहे हैं हमें खाई रहा सों यो रोकने को लायी पनी हमें मिले निश्चित कृषि बाजार सही हमें मिले टोकने ही पड़ता रा सरकार ले कृषि बाजार कृषि सफर लाई कृषि बाजार दिन ही पड़ता अब यो बिचौलिया को लाई पनी हटाऊं पड़ता हमें मिले यो बिचौलिया ले कार ले कर आखिर भी � वो किसान अलग आपने मूल्य पावन को लगी पनी कृषि बाजार दिनों पर सा और कृषि बाजार में दी जिसके पची विस्तारी आप गांव को सभी उत्पादित 
फलफूल तरकारी सब बजार में आए पी भारत बार आयातित होने तरकारी जो बिस्तारी तो बंद हो मैं लग मैं मंजल जीस अलग संपर्क जना चाहूँ अलग तत्काल बंद गये समस्या उपर्न होने सब अभी क्योंकि हम आप समस्या में छो अब आयातित वस्तु सस्तों में पाए समय तो स्वदेश भि तो मेहनत करने कम देखियो नहीं कारण पाठ सीक्ने बेला अलग यही नहीं उपयुक्त समय हो कि ठीक हो एकदम ठीक हो तईपी हमें कृषि बजार व्यवस्थापन गये किसान लिया बेच्छन अभी केटा कि क्रम चलो तो आयात करने जो विदेश आयात करने चाइना भारत बार आयात करने तरीका बिस्तारी बंद हो मैं लगता है राज्य ने बेला में अब बजे आईन केन्द्र सरकार ने यह कार्यक्रम लियादे हुए दुई लाइन को कई सुझाव यहाँ को भाई तो अब तब तो कृषि में हमी आत्मनिर्भर होने करी अब हमें कृषक अमी काम करना अनुदान दिशा अब उत्पादन भग चीज अनुदान दिन पर्व भाई हो मेरे सरकार ने कि जस्ते मेरे क्षेत्र में भन्न अलुआ खेती भाषा उत्पादन वस्तु स्टोरेज करो अथवा तब को वैदेशिक कुछ विदेश में हमें पठान सकता है तेज व्यवस्था करोस् भोलि तो उत्पादन भैस बजार भी पाने पे अलग कुछ आई सको महामारी के बेला में अब दूध पक्की कुखुरा बिक्री हो सकता छाइन तरकारी तब तब को बजार में बिक्री होने सकता छाइन ये खाल समस्या है भोलि सहज परिस्थिति में खाले अवस्था होना दिवन भेन सहज परिस्थिति होता खेल में खपत होने कुछ ने हमें खपत हमी हमी भाई बड़ी खाले उत्पादन हमीस भैया विदेश में पठाने भी राज्य व्यवस्था कर अब यह किसान सरकार ने हाथ पुर्व पेस को लगी सरकार ने वस्तु कि आवश्यक अनुसार कि उत्पादन हजर उत्पादन जो किसान उत्पादन कर जो खेत में फाल्न पड़ने अवस्था है तेल रोक्न को लगी बिक्री भैन भी सरकार ने कि निर्यात कर पड़ने अवस्था हस् एकदम ये कोरोना को कहर को बीच स्टूडियो समय आए आपको अमूल्य विचार और समय दिवस इसको यहाँ दुबईजना धन्यवाद तरफ धन्यवाद आदरणीय दर्शक बिंद आज को सन्दर्भ में आज हमें यह कोरोना को कहर में आम नागरिक डराइर को तर्षित भैर को रत कत चिच्याई रखे अवस्था में जनप्रतिनिधि खासगरी प्रदेश का सांसद अली आम जनता को लगी कसरी अनुगमन करने सन्दर्भ में केन्द्रित भर हमें बागमती प्रदेश का दुईजना प्रदेश सांसद स्टूडियो में निम्त एकजना हो सत्तारूढ़ दल नेक का चेतनाथ संजय जो ललितपुर बागमती प्रदेश में प्रतिनिधित्व करूँ रर् विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का प्रदेश सभा सदस्य काठमंड क्षेत्र नंबर दस का पुकार महर्जन वहाँ दुबईजना धन्यवाद दीद आज को श्रृंखला म चंद्रवाणिया बिदा हो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार को लगी मउंटेन टेलीजन हेद्दे रहने नमस्कार